Bienvenidas y bienvenidos, estamos en un episodio más de nuestro eh, programa Tiempos Equívocos y en esta ocasión estamos con un querido amigo, eh, un maestro eh, y un colega, el eh, profesor Gabriel Vargas Lozano. Muchas gracias Gabriel no, por estar acá. Al contrario. Eh, queremos agradecer al Centro de Estudios del Movimiento Obrero y Socialista que eh, nos permite eh, grabar este programa en, en esta ocasión. Bien, Gabriel, vamos a hablar de, de, tu, nuevo, de tu nuevo libro eh, escrito a dos manos junto con Raúl para Ortega, sí. cuyo título es Marx y Freud hacia una nueva racionalidad de la sociedad y de la historia. Sí, sí. Eh, acaba de salir, está, está, está en el trocito, eh, publicado por la Gómez Tapalapa y Tirán Humanidades. Así es. ¿no? Una editorial española, me parece. Una editorial española que tiene también publicaciones. En Muy bien, a ver, pues que primero lo primero que te quisiéramos preguntar es en qué condiciones aparece, aparece esta nueva publicación tuya. Mira, es muy importante porque aparece en el caso de México en condiciones extraordinariamente adversas. Yo creo que estamos sufriendo tres problemas, dos recientes y uno muy antiguo. El primer problema es eh, el hecho de que estamos en, sufriendo la crisis del derrumbe del socialismo real. Y eso, pues, eh, en la mente de mucha gente implicaba que entonces Marx y el marxismo y todo lo que ustedes quieran, eh, ya habían desaparecido y por lo tanto, por en la práctica se derrumbó y por lo tanto ya no hay nada que decir. Eso es completamente equivocado. ¿no? Yo pretendo demostrar en el libro de que Marx es vigente y que tiene eh, muchos sentidos, pero también estoy tratando de, de, de decir que no se trata de quedarse en Marx, sino actualizar, eh, ver qué es lo que dijo en un momento dado y qué es lo que se ha desarrollado en la actualidad. Es una visión actual. Actual en dos sentidos, porque eh, actual en la medida en que ap ap apenas en el siglo XXI empezó a publicarse la obra completa de Marx. ¿no? Y actual en el sentido de que la teoría no puede estar, ¿no? Eh, digamos, fija, ¿no? Sería antimarxista decir esto. Claro. Eh, y por lo tanto, eh, el otro tema es el tema de el neoliberalismo. Aquí, como sabes tú, en los 80 eh, la oligarquía decidió que, que teníamos que estar en el proceso neoliberal, eh, que adoptar el neoliberalismo, y luego o salió de Mortari y dijo que también había que estar unidos al cargo de los Estados Unidos. Por lo tanto, hay una tendencia tremenda, ¿no? en ese sentido, de, 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 de la difusión del de, de, no solo del neoliberalismo desde punto de vista teórico, sino práctico, en concreto, el individualismo, el egoísmo, eh, la búsqueda de... con enormes contradicciones, ¿no? con, como ya sabemos. ¿no? O sea, el, el problema no es fácil. Claro. Eh, y justamente ahí está el punto de Marx, ¿no? Es decir, eh, justamente porque el problema no es fácil, entonces Marx y el mar, marxismo creativo nos puede ayudar. Y el tercer punto es un largo problema que es nuestra dependencia teórica. Nosotros no pensamos por nuestros, nosotros mismos, salvo en algunas ocasiones de grandes pensadores que sí lo hacen, y lo que se hace es depender, depender de lo último, lo último que está apareciendo en Europa, en Estados Unidos, y, y francamente eso no tiene sentido, ¿no? Hay que pensar, y ese es un mensaje, eh, eh, el marxismo y la filosofía desde nuestra circunstancia y con nuestra propia cabeza, eso es fundamental. Entonces, más o menos esto es. Muy bien, ese sería el panorama. Bueno, sí. eh, Gabriel Vargas Dosana, además de ser un, eh, un profesor de una larga trayectoria, muchos años dando clase ya. Bastantes, de vez, demasiados. Además, él es director sí, de, la, de la revista Dialéctica, sí. que cumple en este año 40 años, Así es, en los cuales festejamos. Y además eres parte del eh, Comité Científico del Diccionario Histórico Crítico del Marxismo que se publica en Berlín, Alemania. Así es. Eh, de tal manera, eh, Gabriel, que yo quisiera hacerte una pregunta. ¿Qué de todo esto que, que conocemos de la obra de Marx, que conocimos en, en el siglo XX de la obra de Marx, que estamos conociendo ahora, eh, ¿cuál crees que sea tú el corazón que nos permita sostener la vigencia, actualidad, pertinencia de Marx? ¿Cuál? ¿Cuál es el punto que tú, que tú, nos, tú, tú intuyes, tú, tú celebras, tú recoges? Tú... Sí. Bueno, Marx planteó muchas cosas, todo fue planteamiento, es decir, no, casi no desarrolló por completo las teorías, 
lo cual es importante, es un programa abierto. ¿no? La teoría de Marx es, es su compleja, es como una mina, se va explotando y cada quien lo hace de diferentes maneras. Pero bueno, podemos tener, el primer punto es el problema del que el capitalismo como una sociedad de eventos de la mercancía y el dinero es central, el proceso de la cosificación de los seres y de las relaciones humanas que está presente, yo creo que el problema de la ideología que está vinculado a ello, la enajenación, que es otro concepto vinculado al concepto de ideología, eh, la, eh, el análisis de las características esenciales del capitalismo, aunque el capitalismo se ha desarrollado sobre todo actualmente en su fase tecnológica, ¿no? y, y, y luego, desde luego, la propuesta de que debe haber un nuevo tipo de sociedad. Ahora, Marx solamente avanzó ciertas ideas, lo que se requiere ahora es una reflexión sobre cuáles serían las características de un socialismo del futuro. Si el capitalismo no va a ser una sociedad para siempre, ¿no? como pensaba Fukuyama, yo creo, eh, sino que, o piensa muchos, sino que el capitalismo tiene severas contradicciones, tiene que buscarse la forma mediante la cual se construya una nueva sociedad. Pero esa nueva sociedad tiene que prefigurarse. ¿Cómo? Tratando de aprender el pasado, de cuáles son las características que desarrolló eh, lo que se llamó el socialismo, ¿no? y buscar una propuesta nueva. Es lo que sería un nuevo socialismo. Claro, a veces uno regresa a textos como El Capital y lee los ejemplos de Marx, y claramente con eh, nuestra realidad la explotación es mucho más brutal, es mucho más terrible, aunque parezca más tersa, ¿no? De repente eh, parecería esa eh, contrastar, ¿no? Que contrastábamos a Marx, que es de los ejemplos de Marx de, que, que pone, ¿no? los clásicos de ejemplos, claro. y, y nuestra realidad parece más apabullante. ¿no? Claro. Eh, en ese sentido, eh, Gabriel, eh, ¿Tú estarías entonces apuntando a que Marx nos puede servir, puede ser un indicativo para pensar otra sociedad? ¿Tú apostarías a esa idea? A dos cosas. Uno, un, una lectura seria de Marx, reflexiva, profunda, en serio, de, de la teoría de Marx, nos permite, nos pide explicar qué es el capitalismo y cuáles son sus características. Es necesario, pero no suficiente, porque es obviamente que el capitalismo es desarrollado normalmente. Tenemos que partir de la Marx y... Y por otro lado, buscar, ¿no? eh, justamente, perfilar cuáles serían las características de, un nuevo, de una nueva sociedad. Esto yo ahí tengo presente la idea de la educación. Fíjate, todo Voltaire, Diderot, Montesquieu, todos ellos, hicieron una crítica al, al absolutismo y prefiguraron la sociedad nueva. Desde luego que luego llegaron unos uh, y, y uh, utilizaron esas ideas y muchas veces las deformaron, ¿no? Porque, por ejemplo, Montesquieu dice, es necesario que el poder, ¿no? en lugar de que sea uno, sea tripartito, ¿no? Y efectivamente lo tomaron de en cuenta, pero luego le dieron la vuelta, ¿no? O, o, o Rousseau que decía, es necesario la democracia. Y yo, ah, sí, la democracia, perfecto, pero ya le dieron la vuelta. Es decir... Los filósofos no tienen la culpa de ello, pero sí hicieron una crítica. Eso es la necesidad de la otra cosa que dice Marx, la relación teoría práctica. O sea, creo yo que el tema de la praxis es central. ¿no? El tema de la praxis es, es central. O sea, porque no es una reflexión teórica sobre la realidad, sino una, una reflexión a partir de la praxis ¿no? y para la praxis. Entonces, eso cambia las cosas de manera muy importante. Entonces, no se trata solo de explicar qué podría ser la sociedad socialista en el futuro, que es importante, sino también ver en concreto las condiciones en que se está actuando. Ahora, ya hay un problema ¿no? eh, que, está evidente, que es evidente. Más decía que la clase obrera industrial era la palanca de, de, de la transformación. Es evidente que la, ya la clase obrera industrial se ha transformado y han surgido nuevos sujetos, ¿no? como es eh, la mujer... Eh, eh, las luchas eh, eh, por, el, por el tema del género, de la raza, de la etnia, de, de la nación, de muchas cosas, y son luchas sociales ¿no? que, que van a formar parte o que pueden formar parte de una transformación. Si sí, el sujeto histórico se ha transformado, pero necesitamos un, nuevo, un sujeto, necesitamos el sujeto histórico, porque si no... Eh, las cosas no van a cambiar solas, ¿no? Claro, claro. Las cosas sí, pueden ir deteriorando. No van a cambiar para empeorar. Pues sí, claro, cambien para empeorar y deteriorarse todavía más. Ahora, Marx dijo también ese otro problema de la desigualdad entre los ricos y pobres. Bueno, pues, es una evidencia hoy, ¿no? O, sea, o de la transformación del dinero 
eh, de la transformación de la, la búsqueda, el dinero como una, una fórmula de desarrollo propia, ¿no? el capital financiero que hoy es muy importante. Claro. Eh, Gabriel, entonces, por, en, en estas condiciones de las, que, de las que hablamos, tú y Raúl Para Mortera, que es un amigo tuyo, un colega psicoanalista, se aventuran a regresar a dos de los malditos del siglo XIX y del siglo XX. Uh -huh. Por un lado Marx, del que ya hemos hablado, que denuncia la explotación, uh -huh. lo cual es costoso porque uh -huh. lo sacan de las universidades, lo sacan de... Claro. Pero también Freud. Claro. Y en ese sentido, ¿qué estarían proponiendo ustedes dos al mezclar, al relacionar, al poner esta, esta I entre Marx y Freud? ¿Por qué sería necesario regresar tanto a Marx como a Freud? Bueno, primero quiero decir que el texto de Raúl Páramo, que es un psicoanalista de, que ha pensado toda la vida a Freud, ¿no? eh, y, y que ha hecho la práctica del psicoanálisis, es extraordinario. Es, eh, y uno leyendo ese texto de, de, de Raúl, eh, se da uno cuenta de la complementariedad que existe entre Marx y Freud. Pero claro, Freud en otra mirada, en otros aspectos. ¿no? Por ejemplo, el tema de, la pulsión, de, de las pulsiones del de de Eros y Tánatos, ¿Qué vemos nosotros en la sociedad mexicana? El Tánatos, ¿no? Claro. Permanente, todos los días, los matanzas todos los días. Es terrible lo que estamos viviendo. No es el Eros, ¿no? no, no, no ¿Y no, qué no, vemos del Eros? Una transformación del Eros en mercancía. O sea, no un verdadero Eros. Entonces, este, este enfoque de Freud es extraordinariamente importante. Y lo que quiere Páramo, yo pienso que en el fondo, es eh, reivindicar al Freud crítico al Freud revolucionario, porque luego también ha ocurrido que a Freud lo han, eh, digamos, eh, eh, transformado en otra cosa, ¿no? Le han quitado lo revolucionario, le han, le han vuelto, le han vuelto eh, como, digamos, fórmulas comunes para que los individuos puedan encontrar soluciones a su existencia. Pero, bueno, el planteamiento de Freud está bien profundo sobre el tema del lenguaje, la interpretación ¿no? de, los, de los individuos, de descubrimiento del descubrimiento del, del inconsciente, ¿no? Como base de lo consciente, el tema de la ideología, el tema de la racionalización. Es decir, eh, yo creo que estas dos miradas, mirada de Marx y Freud, son miradas ricas, interesantes y profundas que siguen vigentes ¿vale? completamente. Y que son autores que independientemente de que hoy alguna gente puede decir, no, ya no quiero leer nada de eso porque no sirve, pues seguro que están completamente equivocados porque son figuras que van a seguir todo el tiempo. Ahora, yo creo que hay otro elemento aquí. Inicialmente queríamos hacer un libro en donde estuviera Darwin, Marx y Freud, porque creo yo que hay una línea, una línea de investigación muy interesante, ¿no? materialista, dialéctica las tres, ¿no? y sobre todo Freud es pensador dialéctico igual que Marx. Entonces, pensar la relación, claro que se ha escrito mucho sobre la relación Marx-Freud, ¿no? Incluso hay ciertos autores que me han desarrollado en ese sentido, como Marcuse y otros, eh, eh, Wilhelm Reich, en fin, etc. Pero eh, yo creo que repensar a los clásicos no, no está mal, y repensarlo nosotros, ¿no? Desde nuestra perspectiva. Creo yo que es importante y es fructífero. Yo creo que vamos a... Yo, yo, quien se acerca a ese libro se acerca a una introducción que es producto de muchos años de trabajo. Es solo una introducción. No, eh, obviamente que eh, convoca muchísimas problemas, ¿no? pero es lo bueno. Lo claro. importante es que, que un libro nos lleve a muchos libros más. ¿no? Claro, claro. Vuelvo al, al, a un tema con el que iniciaste el, en el contexto en el que se producía este libro, que era el de pensar con la esa propia ¿no? sí, sí. eh, Estamos muy acostumbrados efectivamente a adherirnos escuelas, a trayectorias eh, y sin embargo ustedes van a ser sobre la base de una larga larga de carrera docente de investigación de militancia bueno, tanto en el marxismo como en el psicoanálisis eh, una producción dime Gabriel, ¿cómo lees a Marx tú? ¿qué, es, qué sería Marx hoy? ¿Marx es método? ¿Marx es ciencia? ¿O, o Marx es método de ciencia? ¿Marx es filosofía o es economía? Eh, Marx es pensador de la sociedad del siglo XIX, es pensador del capitalismo. ¿Qué es Marx para ti? Bueno, en primer lugar es un pensador transdisciplinario. ¿no? Es decir, 
Yo, yo ahí sí difiero de quienes eh, tratan de hacer a más científicas solo, o más filósofos solo. Es un, es un pensador transdisciplinario. Y esa, y esa transdisciplinariedad es muy importante. Hay que ejercerla. ¿Por qué? Porque la realidad es compleja y por lo tanto puede dejar, eh, dejarse solo desde una perspectiva. Pero sí una perspectiva. Digamos, la ciencia y la filosofía son complementarias. Eh, la ciencia puede explicarnos qué existe, pero no nos da ideas sobre los valores, sobre otros elementos que están más allá. Y por lo tanto, es un pensador, ese es un legado, es un pensador eh, transdisciplinario. En segundo lugar, es un, un pensador que está pensando en la transformación práctica de la realidad, que también es fundamental. Y tercero, es un pensador que tiene un método para explicar el capital, ¿no? que hay que tomar en cuenta, pero que no hay que tomar en cuenta como si fuera lo único y lo único. Existen muchos, muchos métodos, muchas formas, muchas reflexiones que hay que incorporar. ¿A qué? Al análisis que nosotros hagamos de la realidad. Entonces yo no creo que, 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 que a Marx o, o a Freud tampoco se les tome como una receta ¿no? que hay que aplicar a la realidad, es que es horrible. No, hay que ver la realidad y hay que utilizar los clásicos para reflexionarlo y pensar más allá más allá, con ellos, pero más allá de ellos, ¿no? y con toda la riqueza actual. Entonces no, no predicamos, digamos, un dogmatismo, un esquematismo, no es la idea tradicional, ¿no? De que miren, aquí apréndanse este autor y por lo tanto ya van a, a encontrar la solución. Un, un problema muy importante que aquí planteo sobre Marx es esta división dicotómica que el propio Marx propició, por cierto, entre base y superestructura, pues esa es una cosa muy mecánica, ¿no? que el propio Marx se traiciona ahí, porque yo creo que hizo un esquema ahí rápido, ¿no? y que yo creo que en la obra básica se ve la interrelación compleja, ser capital o ser 18 volumario de Luis Bonaparte, ¿no? o sea, las obras históricas. ¿no? Entonces yo creo que es una, una base importante, un pensador importante, Entonces, no, no, pero no... no no la clave, la, no lo único, ¿no? Aquí, por cierto, eh, quiero aprovechar la oportunidad para criticar algo que me ha rondado la cabeza todo el tiempo. Se editó una nueva, se hizo una nueva edición de Capital por el Fondo de Cultura Económica. Una introducción. Con una introducción del de profesor Perrotini, ¿no? En donde dice que lo que hay que quitar es la dialéctica y, y, hay, que, y hay que quedarnos con la analítica, ¿no? Digo, por favor, en primer lugar, no se puede poner una introducción al capital, es decir, en ese sentido. Yo no creo que... Él puede publicar, si quiere, un artículo en donde quiera y debatirse sobre el tema, pero yo creo que como introducción al capital, bueno, enmendarle la plana más en el capital, digo, por favor. Yo creo que lo que hay que hacer es un análisis como, pues, importante, como los que hace Hawk, ¿no?, que recientemente publicó su introducción a las lecciones de Capital, ¿no? que bueno, ahí entra en serio el tema, ¿no? Sí, Pero, efectivamente, a todos los que hemos leído en algún momento esa introducción nos ha sorprendido, eh, digamos, el estatuto en el que coloca la obra de Marx, el, el prólogo que, que dices a la nueva edición del Fondo de Cultura, ¿no? No debió de ponerse ese prólogo, diría yo. Sí, hay que, hay que, hay que discutir, es otra cosa. Gabriel, por mi parte yo quiero hacerte una última pregunta sí. antes de despedirnos. Eh, ser marxista o lector de Marx en México en el siglo, segunda década del siglo XXI. Uh -huh. ¿Qué complicaciones, qué ventajas, qué posibilidades? Tú vas a dirigir una revista muy, prestigio, muy prestigiosa, es la única revista teórica revista teórica que sobrevivió de eh, los, eh, los experimentos de los años 70, desapareció Historia de la Sociedad, desapareció Cuadernos Políticos, desapareció Coyoacán, pero Dialéctica, con todos los problemas que nos enfrentamos uh -huh. después de la caída, uh -huh. eh, a continuar. ¿Qué significa producir, reflexionar, dialogar desde el marxismo en México el día de hoy? Yo creo que significa reflexionar desde una teoría crítica la más importante que existe en el panorama. Eh, eh, el marxismo creativo, ¿no? 
yo no, yo eliminaría todo este marxismo esquemático, dogmático, que no sirve para nada, sino el marxismo creativo, es, que va en muchas direcciones y que es necesario, eh, y que ha sido una contribución extraordinaria, en muchos sentidos, porque te voy a decir, en, en, en la utopía de Ernest Bloch, eh, los trabajos de Hendrix Selen y su estructura del capital, eh, la reflexión de Kosick, eh, la, las concepciones de Althusser, las concepciones de Gramsci, todo eso implica, claro, contradicciones entre sí, pero implica avances en el conocimiento de la, de la, sociedad, la sociedad contemporánea. Entonces yo creo que significa mantener una teoría crítica, pero ya te digo, no, no dogmáticamente, sino dialécticamente y actualizado, ¿no? pero no en absoluto como una receta, no hay, no, no hay ninguna receta. Eh, eh, y yo creo que es muy importante, sobre todo es muy importante mantenerla hoy en donde todos estos eh, elementos que te mencionaba al principio, ¿no? el derrumbe, el, el capitalismo, toda esta tendencia de que seamos eh, como los norteamericanos sin poder serlo, ¿no? eh, eso eh, realmente todo esto hay que reflexionarlo profundamente. ¿no? Y tenemos eh, autores que lo han hecho. Eh, muy bien, porque te menciono nada más solo a dos, ¿no? a Sánchez Vázquez y a Bolívar Echeverría. ¿no? Tomaron una reflexión sobre el marxismo y reflexionaron sobre él. Yo creo que se puede hacer eso siempre que se, se sea creativo. Si no se es creativo, pues solo repetición. Entonces yo pienso que abandonar el marxismo, abandonar el estudio, el análisis, o la reflexión del marxismo crítico y dialéctico, así como lo estamos pensando, sería eh, eliminar cualquier pensamiento crítico, eliminar, y, e irnos por otras formas de la crítica que no plantearían una alternativa a la sociedad eh, que vivimos, sino que seguirían por otras vías postmodernas, o, ¿no? otras reflexiones interesantes, ¿no? Vamos, estoy pensando en Michel Foucault, que es muy interesante, ¿no? otra mirada de otra perspectiva, pero que no busca la transformación de la sociedad, busca conocimiento y hay que aprovecharlo, por cierto, en lo que se pueda. Claro. ¿Sí? O sea, mi, mi, mi reflexión es completamente abierta, pero no tan abierta que desaparezcan los rasgos de identidad de una teoría, que, como la propuesta formal y en este caso con fuerza. Bueno, pues saludamos. Eh muy entusiastamente en la revisión de, de este libro, lo repetimos, Marx y Freud hacia una nueva racionalidad de la sociedad y de la historia, publicado por la Guamista Panapa, seguramente ahí, ahí se, podrá, se podrá adquirir. Eh, y bueno, pues te Creo que en la librería, sí. En la, en la librería, sí, sí, sí. Ah, perfecto. Bueno, pues te agradecemos mucho el tiempo, Gabriel. Eh, pues, esperamos tenerte otra vez por acá. Muchísimas gracias y yo creo que hay que hacer buenos debates, ¿no? Claro. Sobre hasta qué punto llegó más y qué dejó abierto y hasta qué punto no hemos hablado de eso, podremos hablarlo después. ¿Y cuándo se equivocó? Porque claro. Marx también se equivocó. Claro, claro. No, y la sociedad la sociedad va a cambiar. Y la sociedad. Cuando es el caso de la sociedad. Desde luego que sí. Desde luego que sí. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias, Gabriel. A ti.